どうも、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていこうと考えております。本日は、極真空手家が15年研究した末の真実、無影体幻想の正体、パート2といたしまして、前回は無影体というものが、格闘技という側面よりも日本でいう日雇いの引っ越しのバイトのようなそういった実態がありそして無影体の興行を続けていくために格闘技中心よりもギャンブル化していったために起きた変遷についてお話しさせていただきました今回はその無影体の誰も紐解けなかった技術体系の真髄についてお話しさせていただきたいと考えております無影体のの戦いの大前提として存在しているのが相手にダメージを残さないというものがあります。無影体では相手がいて自分が食えるという暗黙の了解があるようなのです。相手を倒してのし上がる格闘技の一般的なものとは違い、相手がいて自分がいて、そしてかける人がいて、それを日常的に繰り返すことができて、そうやって生計を立てる。前回お話ししたようにそういうシステムが確立しています。ですので、どうやらムエタイではメインイベントという概念がないようなのです。有名どころの初出場も全く同じ演出で、スモークなどもたかれるようなことはなく、観客メインイベントが目的というわけではなく、純粋に掛け事のために来ている。そういったものになっています。ですから必然的に本場のムエタイではほとんどローキックが見られません私も極真空手を20年以上やっていますので分かりますがローキックもしくは空手でいう二段回し蹴りのダメージというものはその試合中その日どころかひどい時は1ヶ月近くダメージが抜けない時すらありますだからムエタイでローキックでの KO を狙っているような選手はそれほど見たことはありませんそして顔面に対してのパンチの連打もほとんどありません理由は前回述べた通り脳のダメージは重篤な後遺症を残す可能性があるからですそしてムエタイのルールでは高く芸術的な蹴りそれが試合の勝敗を分ける非常に重大なポイントになりますそれに加えて首相撲の巧みさそれも大きな比重を占めるようですだからこそ彼らはそれほどダメージにはならず蓄積もしない腕つまりはガードの上を狙った左ミドルキックを中心に据えているのですそして接近したらむやみに打ち合うことなく即時に首相撲そして倒すと決めたら肘による一発ノックアウトか切り裂いての TK 私はこの事実を知った時愕然としましたその時私は無意識に空の王であるワシを連想していました爪と牙を使い銃を無人に飛び回りその姿は決して地上を相次い回る者たちには捉えられることはなく一撃必殺で獲物を刈り取るまさに無駄のない研ぎ澄まされたその姿スポーツ化した他の格闘技とはまさに一線を画していますしかしまあだからこそその技リズムを崩された時はもろ一面が顔を出す場合もあるのかもしれませんそしてそのような土壌スタイルが確立して久しい頃ムエタイに大きな時代の波が訪れましたそれは K1 という新たなる格闘技の舞台の出現でした日本を始まりとしてそして世界中で注目されることになったその異種格闘技の世界一決定戦の舞台に一人のムエタイ戦士が送り込まれることになりますそれこそが皆様もご存知でしょうブアカーオ・ポープラムックですブアカーオが送り込まれるまでにもすでに幾人ものムエタイ戦士がさまざまな外の舞台へと降り立ちしかしルールの違いに対応できずに彼らは敗れ去っていきましたそういった時代背景から徐々に幻想の中のムエタイ神話は少しずつ崩れ去る危機を迎えていましたしかしそんな中ブアカオは違いましたブアカオと
その他のムエタイ選手との違いそれは遠距離からの上段マイケルですほとんどジャブのようなスピードとノーモーションで放たれるそれに対戦相手はまともに食らってのけぞりバランスを崩されましたそこから飛び込んでのローキックしっかり首相撲でロックしてからの膝蹴りの嵐 K1 ではエキサイティングでアグレッシブなファイトを促すという名目で肘打ちはなしというハンデがありましたがそれを感じさせないほどの快進撃をブワカーは見せつけましたそれは初出場のそのあまりの強さのためにその後 K1 で首相撲が禁止になったというあまりに有名な話でも証明されていますさらにその後の大会では上段前蹴りも禁止になったのではないかという憶測が流れるほど上川は前蹴りを出さなくなりましたしかしそのルールの変化にも上川は対応してしまいます前蹴りの代わりに左ミドルキックというムエタイの代名詞とも言える技をそれこそ速射法のように放って放って放ちまったそれこそ相手の腕を壊すような勢いで完璧に試合をコントロールしてポイントを取ってしまいましたそして倒す武器として肘打ちさらに追加項目で禁止されてしまった首相撲の代わりに得得してしまったのが強烈向きな右ストレートです2006年の7 0キロ台の k 1マックスのワールドグランプリなどではムエタイ選手にもかかわらず準決勝と決勝と連続でパンチで KO を収めてしまうことでしたブアカワは結局そのあまりにも鮮烈な活躍によって日本どころか世界中にも知られるほどのスーパースターとなってしまうその名声や実力は初出場から15年以上がたった現在すら限りや衰えを見せることはありません実際彼の名を冠した大会やプロモートする大会が世界各地で行われ大盛況を博していますそして彼の最も強烈な武器を封じられた日本とは違い海外では首相撲からの膝蹴りでノックアウトの山を築き肘打ちで何人もの顔面を切り裂きリング落ちで染めています実際 k 1のあおりでも語っていましたが選手の多数が貧困のためにムエタイを選ぶ状況の中彼は純粋に強さを求めてムエタイをやっていたのですそして k 1で活躍したことでそのあまりにも華麗な戦いぶりそして男から見ても惚れ込みそうなほどの甘いマスクによって想像を絶するような人気を把握しましたそれまでの単純なギャンブルとして国内で行われたムエタイというその体質を崩した大いなる一人ということは間違いなく言えるでしょうそしてもう一人現代そして歴代最強のイケる伝説とまで歌われているムエタイ選手ですあまりにも強すぎるため同階級の体重としては試合が組まれず2から3階級上の体重の相手と戦うことを常としていますある時などは対戦相手もムエタイのトップ選手であったにもかかわらず前半3ラウンドと後半2ラウンドを別々の選手で戦うという実質的な2対1マッチまで行い勝利しています変則飛びハイキックである自身の名を冠したセンチャイキックをはじめとして独特の前後のステップワーク相手の体を駆け上るようなクリンチ縦横無尽な肘打ち無衛隊というよりも空手に近い突き刺すような前蹴りそして何より KO を量産する強烈なパンチ膝蹴り真下から天空に突き刺すようなハイキック一発もまともにもらわないような神がかりな間合いのコントロール指摘にはその戦いは武道を極めたレベルにまで達していると言っても過言ではない戦隊 PK 戦隊無衛隊陣そのあまりに深遠な技術については語ればそれこそ尽きないほどなので今回は触りだけにさせていただくといたしましてその圧倒的なレベルは世界にとどろいており私が知る限りでは現在40歳というかなりの年齢にもかかわらずコロナ禍に陥るまでは2月に1回ほどのハイペースで試合をこなしておりそのほとんどが大国内の無駄ではなく世界各地の高名な格闘イベントでありもちろんそこにはギャンブルが存在せず無駄そのものを彼の神業を見にたくさんの人々が集まっていますそしてこの2人が出現したことにより k 1をはじめとして日本のライジンやシンガポールを拠点としたワンチャンピオンシップ
そして世界各国のイベントに無駄のトップ選手たちが招集される時代になっています日本でも有名なワンチャンピオンシップの文字通りチャンピオンとなったロッタン・ジットム・アンド日本の大手のキックボクシング団体であるノックアウトのチャンピオンであるヨードレック・ペット那須川天心と二度にわたる死闘を繰り広げたザ・キム PK センチャイジムなどしかりそして現在ではタイ国内でもメタのファンが出てきていて純粋に彼らを見たいという意向も相まってか少し前のお話ですが行われたルンピニでのロッタンとセクサンというムエタイ選手の中でも一流中の一流どころの試合ではなんとほとんど首相撲が行われることはなくその打撃の7割が顔面へのパンチというそれまでを考えたら異常事態という内容でした個人的に言わせていただければ本物は必ずどこかで誰かが見つけそしてそれは必ず世界的に広がるムエタイの現状はその結果に過ぎないと考えています200回も300回も戦っているそのような人たちがひしめき合いしのぎを削るこの結果何も生まれないなんてことはありえないと考えます彼らはまさに常習ザクいつも戦いに赴く戦士そのものですそういうわけで今回は誰もひもっとけなかった技術体系の真髄についてお話しさせていただきました次回はさらに一歩進んで実践編といたしましてその強い本物であるムエタイの選手たちに戦いを挑んだ際どのようにしたら勝つことができるのかそれをお話しさせていただきたいと思いますよろしければお付き合いいただければ幸いです私はこれからも武道や格闘技その技術や歴史の奥に隠された信用について挑み解き明かしていきたいと考えておりますのでチャンネル登録の方をしていただければ幸いに存じ上げます本日もご視聴いただき誠にありがとうございます